നല്ല ചൂട് ചൂടായിട്ട് ആവി പറക്കുന്ന പരുവത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള കോയമ്പത്തൂർ സ്റ്റൈൽ റാവുത്തർ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആധികാരികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തലശ്ശേരിയുടെ രുചിയും പാരമ്പര്യവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ തലശ്ശേരി ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി തീർന്നിട്ടില്ല ഇനിയും ഉണ്ട് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ബിരിയാണികൾ റാവുത്തർ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബിരിയാണി തലശ്ശേരി ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ദം ബിരിയാണി റാവുത്തർ ചിക്കൻ ബിരിയാണി തലശ്ശേരി ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് വൈബ്രൻ വിദ്യയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള രുചികൾ തേടിയുള്ള രുചി യാത്രയിൽ ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് തലശ്ശേരിയിലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്വന്തം കൊല്ലത്ത് വളരെയധികം അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉള്ള രുചികരമായിട്ടുള്ള തലശ്ശേരി ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയും പിന്നെ റാവുത്തർ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും അങ്ങനെ ഒരുപാടധികം വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ബിരിയാണിയും നല്ല കിടിലൻ കോമ്പോ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്പോട്ടിലാണ് എന്തായാലും സംസാരിച്ച് അധികം നീട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ അകത്ത് നിന്നിട്ട് ഒരുമിച്ച് കണ്ടാലോ വാ പോവാം നല്ല ചൂടോടുകൂടി ആവി പറക്കുന്ന പരുവത്തിൽ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന റാവുത്തർ ചിക്കൻ ബിരിയാണി റാവുത്തർ ചിക്കൻ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നത് തനത് കോയമ്പത്തൂർ സ്റ്റൈലിലാണ് വളരെയധികം രുചികരവും ഒരുപാടധികം ഫ്ലേവേഴ്സും ചേർന്നിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ ഒരു ബിരിയാണി ഉറപ്പായും വളരെയധികം ഫ്ലേവർഫുള്ളും നല്ല എരിവുള്ളതുമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും എരിവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും ആധികാരികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തലശ്ശേരിയുടെ രുചിയും പാരമ്പര്യവും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ തലശ്ശേരി ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയുടെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയേണ്ട കാര്യം അതിനകത്ത് വരുന്ന ഫ്ലേവറുകളാണ് ഒരുപാടധികം ഫ്ലേവറുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണി ആണെങ്കിൽ പോലും അധികം എരിവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പോലും നല്ല ഗംഭീരമായിട്ട് കുശാലായും ഉഷാറായും കഴിക്കാനായിട്ട് പറ്റും നമസ്കാരം ചേട്ടാ പേരെന്താണ് ആകാശ് എന്നാണ് ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ എത്ര നാളായി ഇവിടെ ഓപ്പണിങ് തൊട്ട് എത്ര നാളായി ചേട്ടാ ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ചേട്ടാ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് വരുന്ന എന്താണ് വെറൈറ്റി ഓ തലശ്ശേരി ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി റാവുത്തർ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആണ് അപ്പൊ ചേട്ടൻ ഇപ്പം നമ്മൾ അതൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ചേട്ടൻ അപ്പൊ അത് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചേട്ടാ അപ്പൊ ഈ എടുക്കുന്നത് തലശ്ശേരി ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി റൈസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം സ്പെഷ്യൽ എന്താണ് ചേട്ടാ ഈ ചെക്ക് തലശ്ശേരി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഒരു മൈൻഡ് ഫ്ലവർ ബിരിയാണിയാണ് നമുക്ക് ഈ റാവുത്തർ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എരിവുണ്ട് സ്പൈസി ആയിരിക്കും നല്ല ഫ്ലേവർ മസാലയുടെ ഒക്കെ നല്ല ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് എരിവുണ്ട് സ്പൈസി ആണ് അതേസമയം ചേട്ടൻ പറയുന്നത് തലശ്ശേരി നമ്മുടെ ദം ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആണെങ്കിൽ മൈൽഡ് ഫ്ലേവർ ആണ് അത്രയും എരിവ് കാണില്ല സ്പൈസി അല്ല അപ്പൊ ഇതാണ് ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ തലശ്ശേരി ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ചേട്ടാ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നമ്മൾ അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഉണിയൻ സവാള തക്കാളി സവാള തക്കാളി സവാള തക്കാളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ചിക്കൻ മസാല പിന്നെ ചിക്കൻ മസാല പിന്നെ ചിക്കൻ പീസസ് ചിക്കൻ പീസ് റൈസ് റൈസ് എഗ് റൈസ് എഗ് എഗ് മുട്ടയും മുട്ട നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വെക്കാം മുട്ട പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യും എടുക്കുമ്പോ സെറ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഓരോ പീസ് വരുന്നത് ഓ ഇതാണ് ചിക്കന്റെ നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്ലേറ്റ് ബിരിയാണി വരുമ്പോ രണ്ട് പീസും എഗ് പ്ലസ് റൈസ് തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണി പ്ലേറ്റിനകത്ത് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഇതുപോലെ വലിയ രണ്ട് പീസ് ചിക്കനും വരും അതിന്റെ കൂടെ ഒരു മുട്ടയും വരും നല്ല ജ്യൂസി ജ്യൂസി കൺസിസ്റ്റൻസി അതെ ഞാനത് പ്രത്യേകം ഇപ്പൊ ചേട്ടനോട് ചോദിക്കാൻ വരുമായിരുന്നു വളരെയധികം ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫ്ലേവർ നല്ല രീതിയിൽ അറിയുന്നുണ്ട് ദം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കനിൽ നിന്നുള്ള ആ ജ്യൂസ് ഫുൾ ഇറങ്ങും ഫുൾ ഇറങ്ങും പിന്നെ അത് നല്ല ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ കാണുമ്പോ മനസ്സിലാവും നല്ല രീതിയിൽ ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ഒരിതാണ് മസാലയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അതില് ഡ്രൈ ആയിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ദമ്മിന്റെ ആ ഒരു ഇത് തുറന്നപ്പോ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ആ ഒരു ഫ്ലേവേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് തലശ്ശേരി ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയുടെ ചേട്ടാ അപ്പൊ അടുത്
ഇത് ദം അല്ല അല്ലെ ചേട്ടാ ഓ അതായത് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് തലശ്ശേരി ദം ചിക്കൻ ബിരിയാണി എന്ന് പറയുമ്പോ റൈസ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓ ദം ഇടുന്നതാണ് ഓ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് നമുക്ക് അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് അല്ല ഓ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ദം എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല എന്നാലും ദം എന്ന് ഇതാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ വെറൈറ്റി ആണ് അല്ലെ ചേട്ടാ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ കൊല്ലം ഏരിയയിലൊക്കെ ഈ ഒരു തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയും അതുപോലെ ചട്നി പറഞ്ഞ റാവത്തർ ബിരിയാണിയൊക്കെ വളരെ വേറാണ് ചേട്ടൻ അതൊന്ന് പ്രഷർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ചേട്ടൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല രീതിയിൽ ആ ഒരു മസാല ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു കളർ കാണുമ്പോ തന്നെ നന്നായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പൈസി ആണെന്നുള്ളത് പിന്നെ എന്താണ് ചേട്ടാ അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വരുന്നത് ഓ പാക്കറ്റിൽ വരുന്ന ചിക്കൻ മസാല ഒന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇവിടെ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്ന മസാല ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പുറത്തുനിന്നുള്ള യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ചിക്കൻ മസാല ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടല്ല ഇവിടെ തന്നെ പൊടിച്ചുണ്ടാക്കിയ മസാല ആണ് ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ചേട്ടൻ പറയുന്നത് റാവത്തറ് ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്ക് വേറെ ഫ്ലേവർ വേണം അല്ലേ ചേട്ടാ വേറെ ഫ്ലേവർ ആയിപ്പോ ചേട്ടാ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ബിരിയാണി നമുക്ക് ഏകദേശം ചെയ്തെടുക്കാൻ എത്ര നേരം എടുക്കും ഒന്നര മണിക്കൂർ വേണ്ടി വരും ഓ തലശ്ശേരി ആണെങ്കിൽ ഒന്നര ഏകദേശം സെയിം ടൈം ആണ് അപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു വെറൈറ്റി ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വാട്ടിയെടുക്കും തലശ്ശേരി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആണെങ്കിൽ ഓ കുറച്ച് ക്രിസ്പി ആയിരിക്കണം ഓ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആകും ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ ആ ഒരു ക്യാപ്പ് മാറ്റിയപ്പോ തന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ വരുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയില് അപ്പൊ അതിനകത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ റൈസ് വ്യത്യാസം ഇല്ല റാവത്തർ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഒരു റാവത്തർ ബിരിയാണി അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കൊഴഞ്ഞിരുന്ന് ഇരുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി രുചി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഓ പെട്ടെന്ന് മടുത്തു പോകും അല്ലേ ചേട്ടാ കഴിച്ചു കഴിച്ചാൽ കേറി വരണ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ അറിഞ്ഞ് ഓക്കെ പിന്നെ ചിക്കൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ബോയിൽ ചിക്കൻ പോലെ മസാല ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏകദേശം ബോയിൽ അതുകൊണ്ട് ചിക്കന് അത്ര ഇഷ്ടമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂന്ന് റാവത്തറ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ മൂവ്മെന്റ് ഉള്ളത് റാവത്തർ ആണ് അല്ലേ ചേട്ടാ കാരണം ചേട്ടനീ പറഞ്ഞ പോലെ കൊല്ലം ഏരിയയിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് റാവത്തർ ചിക്കൻ ബിരിയാണി എന്നുള്ള പേര് തന്നെ മാത്രമല്ല അതിന്റെ ആ ഒരു ബിരിയാണി കണ്ടപ്പോ തന്നെ ആ ഒരു മസാല ഒക്കെ നല്ല വ്യത്യാസം ഉള്ള പോലെ തോന്നി എനിക്ക് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഓ ചേട്ടന്റെ വീട് പാലക്കാടാണ് സന്തോഷം ചേട്ടൻ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റിയില് ഈ ബിരിയാണിയാണ് ചട്നി പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് പിടിച്ച് അറിഞ്ഞു വരാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും എന്നാലേ കുറച്ച് കഴിച്ച് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടപ്പെടും വീണ്ടും വന്നിട്ട് ഓ വന്നിട്ട് കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് അത്രയും മൂവ്മെന്റ് ഉള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് തലശ്ശേരി അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ചേട്ടാ നല്ല മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ അടുത്ത എന്താണ് ചേട്ടാ നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് വരുന്ന വെറൈറ്റി ഓ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് ചേട്ടാ വ്യത്യാസം ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പിന്നെ ഏത് ബിരിയാണിയുടെ റൈസ് റൈസിന് മുകളില് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ലിറ്റർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബിരിയാണി അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ രണ്ടിന് കോമ്പോസ് ഉണ്ട് കോമ്പോസ് ഉണ്ട് ഹാഫ് ബിരിയാണി ഹാഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഫ്രഷ് ടൈം കോമ്പോസ് ഉണ്ട് പിന്നെ മൂന്നര മുതല് അഞ്ചര വരെ ഹാപ്പി അവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹാപ്പി അവേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ചേട്ടാ അപ്പൊ ഇതിന്റെ തന്നെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബിരിയാണി ഇപ്പൊ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന എല്ലാം വളരെ ചൂട് ചൂടായിട്ട് ലൈവ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ചൂടോടു കൂടിയാണ് എല്ലാം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് നമ്മുടെ റാവത്തർ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ സൈഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഡിഷ് ആണ് കത്തിരിക്ക ദാൽച്ച ഓ ഇതാണ് കത്തിരിക്ക ദാൽച്ച ഇതിന് എന്താണ് ചേട്ടാ കത്തിരിക്ക കത്തിരിക്ക പിന്നെ ഓണിയൻ ടൊമ
അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഒഴിച്ച് വാട്ടി നല്ല രീതിയിൽ തിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ റാവത്ത് ചിക്കൻ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ കോമ്പോ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇതെങ്ങനെയാണ് ചേട്ടാ നല്ല സ്പൈസി ആണോ ഒപ്പം പിടിച്ച് ആനെ കട പിടിച്ച് നിക്കണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു എരിവ് വേണം ഓക്കെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സ്പൈസി ആണ് അപ്പൊ എന്നാ മാത്രമേ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പൊതുവെ തീർച്ചയായിട്ടും പാലക്കാട് എന്റെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവരെപ്പോഴും പറയും എരിവ് ഉള്ളതാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് തലശ്ശേരിക്കിതില്ല അല്ലെ ചേട്ടാ സൈഡ് ആയിട്ട് അതായത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ചോദിച്ചാൽ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ ചേട്ടാ ഓക്കെ ചേട്ടാ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേട്ടാ താങ്ക് യു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത വിഭവങ്ങൾ റാവുത്തർ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബിരിയാണി തലശ്ശേരി ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ദം ബിരിയാണി ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് റാവുത്തർ ചിക്കൻ ബിരിയാണി തലശ്ശേരി ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി റാവുത്തർ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബിരിയാണിയുടെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് വരുന്ന അതിനകത്ത് വരുന്ന ഓരോ ഫ്ലേവറുകളാണ് ഒരുപാട് ഫ്ലേവറുകൾ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ബിരിയാണി ആണെങ്കിൽ പോലും ഓരോ ഫ്ലേവറും കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു പറയാനായിട്ട് പറ്റും നല്ല രീതിയിൽ എരിവുണ്ട് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അതിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഈ ചൂട് ചൂടായിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു രക്ഷയില്ല വേറെ ലെവൽ ഗംഭീര മസ്റ്റ്രൈ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയ തലശ്ശേരി ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ദം ബിരിയാണി നേരത്തെ ട്രൈ ചെയ്ത ബിരിയാണിയെ പോലെ അത്ര കുഴഞ്ഞ പരുവത്തിലല്ലായിരുന്നു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലേവറും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അധികം എരിവില്ല ഇതിനു മുമ്പ് ഒരുപാടധികം സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് തലശ്ശേരി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു തലശ്ശേരി ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്ക് തലശ്ശേരി ചിക്കൻ ബിരിയാണിയോട് കിട പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും ആയിരുന്നു ആ മാതിരി നല്ല ഉഗ്രൻ ടേസ്റ്റ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അടുത്തതായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത് മലയാളികൾക്ക് ഒട്ടുമിക്ക പേർക്കും ഒരുപാടധികം ഇഷ്ടമുള്ള ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആയിരുന്നു ചിക്കനൊക്കെ വളരെയധികം സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രിസ്പി ആയിരുന്നു ആ സവാളയും ചേർത്ത് ഒരു പിടി പിടിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് അപ്പൊ അശ്വതി ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് മോള് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ചേച്ചി ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് രുചികരമായിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി ബിരിയാണികളാണ് ഒരുപാടധികം രുചികരമായിട്ടുള്ള അടിപൊളി വെറൈറ്റി ബിരിയാണികളാണ് ഇന്നിവിടെ അശ്വതി ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അശ്വതി ഓരോന്നായിട്ടൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമോ ബിരിയാണി ഏതാണെന്നുള്ളത് അത് ഏതാണെന്നുള്ളത് അശ്വതിയുടെ ഇഷ്ടം ഏതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ ഫസ്റ്റ് തലശ്ശേരി ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയാണ് പിന്നെ അല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം കൊല്ലത്തിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഇനി ഇല്ലാത്തത് എല്ലാം ഉണ്ട് തലശ്ശേരി ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് തലശ്ശേരി പോകുന്നവരുണ്ട് ഇനി പോണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുണ്ട് ഇതാ ഇപ്പൊ അശ്വതി പറഞ്ഞ പോലെ അതെ തൊട്ടടുത്ത് അശ്വതി പറഞ്ഞ പോലെ ഇതാ ഇവിടെ തലശ്ശേരി ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത എന്തൊക്കെയാണ് മോളെ റാവുത്തർ ചിക്കൻ ബിരിയാണി തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ കൊല്ലം ഏരിയയിൽ ഇതുവരെ റാവുത്തർ ചിക്കൻ ബിരിയാണി എന്ന് അശ്വതി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാനും കേട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഏതാണ് അടുത്തത് തലശ്ശേരി ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബിരിയാണി ഉണ്ട് റാവുത്തർ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് അടിപൊളിയാണല്ലോ ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇനി എന്ത് വേണം അല്ലേ ഹാപ്പി അല്ലേ അശ്വതി ഹാപ്പി അല്ലേ പിന്നെ അല്ല പിന്നെ സെറ്റാണ് മൊത്തത്തിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ വിഭവങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ അച്ചു അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അശ്വതി ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയ റാവുത്തർ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബിരിയാണി അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് മോളൊരു കൊല്ലങ്ക മോളൊരു കൊല്ലങ്കാരി എന്ന നിലയിൽ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു റാവുത്തർ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബിരിയാണി എന്ന് പറയുന്ന പേര് കേൾക്കുന്നതും രുചിച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതും ഒത്തിരി അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ മോള് പറയോ വേറെ ലെവലാണെന്ന് ഉഗ്രനാണ്
കറി മുറന്ന് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെ തോന്നി അശ്വതിക്ക് ആ ഒരു മസാലയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അതിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മളെ ബിരിയാണിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ആ മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ കറക്റ്റ് പാകത്തിനായിരുന്നു പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അത്ര ഉഗ്രൻ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു പത്തിൽ എത്ര മാർക്ക് കൊടുക്കും അശ്വതി ഈ ബിരിയാണിക്ക് നയൻ പോയിന്റ് നയൻ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഉഗ്രൻ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരോട് അശ്വതിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടോ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള റാവുത്തർ ചിക്കൻ രണ്ട് വെറൈറ്റി ബിരിയാണിയും അതായത് തലശ്ശേരി ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ദം ബിരിയാണിയും റാവുത്തർ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബിരിയാണിയും ഒരുപാട് അധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്തായാലും അശ്വതിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് എന്തായാലും ഇവിടെ ഇനി നമ്മൾ അതെ നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ കൊല്ലങ്കാരെന്ന നിലയിൽ ഇനി തല തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത ആ ഒരു സ്പോട്ടിൽ തന്നെ മോളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറി മാത്രമല്ല അശ്വതി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ കൊല്ലങ്കാർക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു അഭിമാനമല്ലേ തലശ്ശേരി വരെ പോകണ്ട നമ്മുടെ തലശ്ശേരി ബിരിയാണി ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓ തലശ്ശേരി പോയിട്ട് കഴിച്ചതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ കൊല്ലത്തുള്ള തലശ്ശേരി ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിക്ക് ഓക്കെ അശ്വതി എന്തായാലും അശ്വതി പറഞ്ഞ പ്രകാരം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഉറപ്പായിട്ടും അശ്വതി വരും അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഓക്കെ അശ്വതി എന്തായാലും അശ്വതിയുടെ ആ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി പ്രകാരം ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബിരിയാണികളും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എൻ്റെ കമൻസിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് അറിയിക്കണം ഓക്കെ മോളെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക്സ് അലോട്ട് നമസ്കാരം പേരെന്താണ് കൺമണി കൺമണിയുടെ വീട് ഇവിടെ അടുത്താണോ ഇവിടെ അടുത്തുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് കൺമണി എന്താണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് തലശ്ശേരി ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ കൺമണിക്ക് തലശ്ശേരി ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അഭിപ്രായം ശരിക്കും നമ്മൾ ലക്കി ആണോ ഒറിജിനലായിട്ടുള്ള ഒരു തലശ്ശേരിയുടെ ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റും കിട്ടുന്ന തലശ്ശേരി ബിരിയാണി വളരെ റെയർ ആണ് ശരിക്കും കിട്ടത്തില്ല എന്ന് പറയാം അല്ലേ കൺമണി തീർച്ചയായിട്ടും അതിനേക്കാളും ബെറ്ററാണ് എന്താണ് കൺമണിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് തോന്നിയത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും എല്ലാം കറക്റ്റ് ഭാഗത്തിനാണ് എന്നാൽ നല്ല ഫ്ലേവർഫുൾ ആണ് ഓരോ ഫ്ലേവറും നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൺമണിയോട് ചോദിക്കട്ടെ നമുക്കിത് മൈൽഡ് ഫ്ലേവർ ആണെന്ന് കൺമണി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ തീർച്ചയായിട്ടും പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഔട്ട് ഓഫ് ടെൻ എത്ര കൊടുക്കും കൺമണി ഇതിന് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അത്ര അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും പറയോ കൺമണിയോട് വന്നാൽ മസ്റ്റ് ട്രൈ ആണെന്ന് പ്രേക്ഷകരോട് തീർച്ചയായിട്ടും പറയും അപ്പൊ കൺമണിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ കൺമണി നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടതാണ് തലശ്ശേരി പോയിട്ട് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനേക്കാളും ബെറ്ററാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു തലശ്ശേരി ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ആ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കും റിവ്യൂ പറയാൻ കൺമണി കാണിച്ച മനസ്സിന് ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു നമസ്കാരം സർ നമസ്കാരം മാം പേരെന്താണ് സാറിൻ്റെ മാമിൻ്റെ സാറിൻ്റെ പേര് അഖിൽ മാമിൻ്റെ പേര് നിഖിത അപ്പോൾ അഖിൽ സാറും നിഖിത മാമും ഇപ്പോൾ എത്ര നാളായി ഈ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയിട്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ആണ് ഈ വർഷം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു തലശ്ശേരി ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയും പിന്നെ ഈ ഒരു റാവുത്തർ ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവും പിന്നെ റാവുത്തർ ബിരിയാണി ഒക്കെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നിയ ഒരു ആശയം എന്തായിരുന്നു സാറിന് മാമിനും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ഞാൻ നല്ലൊരു ഫുഡിയാണ് സാർ നല്ലൊരു ഫുഡിയാണ് ഓക്കെ നല്ല ഫുഡ് തിരക്ക് നടന്ന് കഴിക്കുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനൊരു റെസ്റ്റോറന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നല്ല ഫുഡ് കൊടുക്കുക അതും അതിന്റെ ഏറ്റവും ഓതന്റിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പ
നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ കൊല്ലത്ത് നോക്കിയപ്പോ അത്യാവശ്യം നല്ല ബിരിയാണികൾ കിട്ടുന്ന കടകൾ കുറവാണ് വളരെ കുറവാണ് നല്ല ബിരിയാണി കിട്ടുന്ന കട കുറവാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഓത്തന്റിക് ടേസ്റ്റില് ആ ഒരു ഓത്തന്റിക് ഫ്ലേവറിൽ നല്ല ബിരിയാണി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് തുടങ്ങിയത് ഓ ബിരിയാണിക്ക് മാത്രം അതാണ് സർ തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു ആശയം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വെറൈറ്റി ആണ് മാം സർ ഉള്ളത് ബിരിയാണികളുടെ നമുക്ക് എല്ലാ ഡേയിലും നമുക്ക് തലശ്ശേരി ബിരിയാണി റാവത്തർ ബിരിയാണി പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബിരിയാണി ആണ് ഉള്ളത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബിരിയാണി എല്ലാ വീക്കെൻഡിലും അതായത് ഹോളിഡേസിൽ സാറ്റർഡേ സൺഡേസിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണി ഉണ്ടാവും ഒന്നെങ്കിൽ പോത്ത് ബിരിയാണി ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂർ സ്റ്റൈലിൽ ലൊണ്ണ ബിരിയാണി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെന്നൈ സ്റ്റൈലിൽ ബായ് വീട്ട് ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിരിയാണി അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെറൈറ്റി ബിരിയാണി എല്ലാ വീക്കെൻഡിലും വീക്കെൻഡിലും ഉണ്ടാവും അല്ലേ സർ അപ്പൊ ടൈമിംഗ് എങ്ങനെയാണ് സർ കടയുടെ നമുക്ക് ലെവൻ തേർട്ടി ടു ട്വൽവ് നൈറ്റ് വരെയാണ് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് രണ്ട് വട്ടമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ബിരിയാണി ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ദമ്പ് പൊട്ടിക്കുന്നത് ലെവൻ തേർട്ടിക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ദമ്പ് പൊട്ടിക്കുന്നത് രാവിലെ ലെവൻ തേർട്ടിക്കാണ് സർ രണ്ടാമത്തെ ദമ്പ് പൊട്ടിക്കുന്നത് വൈകിട്ട് ആറരയ്ക്കാണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ദം സർ പൊട്ടിക്കുന്നത് ബിരിയാണിയുടെ വൈകിട്ട് ആറരയ്ക്കാണ് അപ്പൊ രാവിലെ ലെവൻ തേർട്ടി തൊട്ട് സാറിന്റെ ഷോപ്പ് മാമിന്റെ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി വരെ ഓ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നേരത്തെ സർ പറഞ്ഞ പോലെ മാം പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഈ നല്ല രീതിയിൽ രുചികരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണി കിട്ടുന്നത് വളരെ കുറവ് സ്പോട്ടാണ് കൊല്ലത്തുള്ളത് പിന്നെ സർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തലശ്ശേരി ദം ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റാവത്തർ ബിരിയാണി ആണെങ്കിലും ഞാൻ ഇതുവരെ എൻ്റെ ഈ സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ബിരിയാണി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല പിന്നെ തലശ്ശേരി ബിരിയാണി വളരെയധികം പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിരിയാണി ആണെങ്കിൽ പോലും തലശ്ശേരി വരെ പോയിട്ട് കഴിക്കാതെ നമ്മുടെ കൊല്ലംകാർക്ക് വലിയൊരു വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് സാറും മാമും ഇപ്പൊ ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം കോയമ്പത്തൂർ അതെ സാർ തീർച്ചയായിട്ടും സ്പൈസി ആണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ സാർ ഫ്ലേവർഫുൾ ആണ് സാർ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് അതാണ് അല്ലേ സാർ വരുന്നത് തലശ്ശേരി ആണെങ്കിൽ സാർ കുറച്ചുകൂടി മൈൽഡ് ഫ്ലേവർ ആണ് സാർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തലശ്ശേരി വരെ പോകാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും രുചികരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണി കൊല്ലങ്ങാർക്ക് വേണ്ടിട്ട് അത് ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്ന സാറിന് മാമിന് ഒരുപാട് നന്ദി സാർ അപ്പോൾ ഇതല്ലാതെ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പുതുതായിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെരി ഗുഡ് അത് ഒരു 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 വൺ വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടൂ വീക്ക് ഹൈദരാബാദ് ടൂ വീക്ക് കഴിഞ്ഞ അതും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാർ പ്ലാൻ കുറച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ഹൈദരാബാദ് നമുക്ക് നോർമലി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നോർമലി അപ്പോൾ കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ അല്ലേ സാർ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ചെമ്പ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യത്യാസം വ്യത്യാസമുണ്ട് ചെയ്യുന്ന ചെമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈദരാബാദ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈദരാബാദ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒന്ന് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിസിനസ് ഇച്ചിരി ആളുകൾ വരക്കോ എല്ലാം ഇച്ചിരി കുറവായതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഹാപ്പി അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സാർ ഹാപ്പി അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിലും ത്രീ തേർട്ടി ടു ഫൈവ് തേർട്ടി നമുക്ക് ഹാപ്പി അവേഴ്സ് ഉണ്ടാകും അന്നേരം അതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കോമ്പോ പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് നമ്മുടെ ബിരിയാണി അതായത് തലശ്ശേരി റാവത്തർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ബിരിയാണി വാങ്ങുന്ന പറഞ്ഞ് ഒരു ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഹാഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബിരിയാണി ആണ് വാങ്ങുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ലൈം ജ്യൂസ് കോംപ്ലിമെന്ററി ഓ രണ്ട് ലൈം ജ്യൂസ് കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ട് ഓക്കെ സർ പിന്നെ ഈ തലശ്ശേരി ബിരിയാണി റാവത്തർ എന്ന് പറയുന്ന വളരെയധികം വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണി കൊല്ലങ്കാർക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തന്നതിനും ഒരുപാട് നന്ദി തീർച്ചയായിട്ടും സാറിനെ മാമിന്റെ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കും എഫേർട്സും ഇനിയും ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടും ഒരുപാട് വേറെ ദൂരെ ദൂരെ നിന്നൊക്കെ ജില്ലയിലും ആളുകൾ അറിഞ്ഞു വരട്ടെ വലിയൊരു സക്സസ് ആയിട്ട് തീരട്ടെ ഇനിയും ബ്രാഞ്ചസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ഗോഡ് ബ്ലസ് സെർ മാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇതാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ലമാസയിലെ മെനു തലശ
തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ട്രൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് അത്രയും ഉറപ്പുണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾ വന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് എൻ്റെ കമൻസിൽ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അടുത്തൊരു വീഡിയോ കണ്ടാൽ പോരെ ഇനി ഇത്രയും കണ്ടിട്ട് എന്തായാലും അടുത്തൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് സ്പോട്ടുമായിട്ട് കാണുന്നവരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഫോർ മോ ടേക്ക് കെയർ പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു വിട്ടുപോയി ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്ന് തുടർന്നുള്ള അടിപൊളി വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണണ്ടേ അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ടും മറക്കരുത് അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ടേക്ക്